মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করুক দেখো ফাইল হ্যাঁ একেবারে বিসমিল্লাতে মানে এর কোনো ফাঁকই থাকবে না কোনো গ্যাপ থাকবে না সবগুলো সম্পর্কে যেইটা সম্পর্কে কোনো কনফিউশন নেই সেটা বলো প্রথম প্রশ্ন সেফ সেভ অ্যাজ এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি বলো বলো না দেখো পারেনি আইডিয়া না থাকলে আমি দেখাবো সেফ সেভ অ্যাজ এই দুইটার মধ্যে একটা যদি আই ফাইল থাকে আর ফাইল সেভ করা থাকে ওইটার মধ্যে শুধু আমি যদি নতুন একটা ফাইল করতে চাই ওইটা কি করতে হবে আর সেভ হইছে একদম নতুন করে সেভ হবে হ্যাঁ নতুন করে সেভ হবে আর সেভ অ্যাজ সেভ হবে যদি ওইটার মধ্যে ফাইল থাকে इच्छा प्रब्लेम तीन देखो मडिफाइन इंडेंटेशन करवि दिल ठीक है छवि डकुमेंट आ मानुष हिसाब चिंता करते हैं देवा কিন্তু আমি যদি এই নাম দিতে চাই তাহলে কি করব সাদিয়া আমি নামটা চেঞ্জ করব না কিন্তু আমার ফাইলটা সেভ করব দেখাইছি মানে এই নামে তো আমি আবার সেভ করব এটা চেঞ্জ করব না सेम নাম রাখব এখানেই সেভ করব একই নামে তাহলে আমি কিভাবে সেভ করব তুমি বলো দেখি আইডিয়া আছে না 
मडिफाई कर बंद कर ख्याल करो ये फाइल देखो हम मडिफाई ओके क्लियर इटा तो एक सीम्पल जिन ये जाए इम्पोर्टेंट आरोप जो जाए कमी नाम फाइल नाम चेन्ज कर नहीं सेम नाम रखी बाट हमें चेन्ज कर फिलसी फोल्डर देखे আমি রেকর্ডিং এ আছে ফোল্ডার বানাই দেখেছি আমার মনে আছে হ্যাঁ বলে আছে ঠিক আছে পড়া যাবে না তাহলে সেভ এবং সেভ এজ এর ফ্যাক্টরটা বুঝতে পারলাম না বুঝতে পারছো মানে আগের ফাইলটা যদি ঠিক রাখতে সেই মডি করার মডিফাই করার পরে যদি সেভ এজ করি সেই নামেও যদি রাখতে চাই একই নামে যদি রাখতে চাই তাহলে অবশ্য একটা ফোল্ডার বানাই সেই ফোল্ডারের ভিতর রাখা যাবে একটা ফোল্ডারের ভিতর কিন্তু অসংখ্য ফোল্ডার বানানো যায় ঠিক আছে जान बेपारे हेल्प लाइन जिन 
দেখো এইখানে আমাদের কিছু জিনিস আছে জেনারেল তুমি চাইলে এটাকে কালার চেঞ্জ করতে পারো কোন কালারটা এই যে এই কালারটা এটা কি লোকে কালার থিম কালার এটা আছে ব্ল্যাক হ্যাঁ আমি যদি সিলভার কালার ক্লিক করি ক্লিক করে ওকে করি দেখো এটা সিলভার কালার হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে পারি তারপরে তোমার এখানে আসলাম আবার আসবো অপশনে অপশনে আসলেন ধরো এখানে ইউজার নেম नाम बनाना मन कर रिनेप रिनेम कर रिमोट ওকে না করলে হবে না এই যে এটাতে রাইট ক্লিক করে রিনেম করতে হবে আমি রিনেম করছি এই যে এখন তুমি এটারকে আইকন এখান থেকে দিতে পারবা যে আইকনটা দিতে চাও যদি কোনো আইকন দিতে চাও গ্রুপের মধ্যে হ্যাঁ ধরো আমি এটা দিলাম এটা দিয়ে তুমি এখানে নাম লিখতে পারবা তুমি বলতে পারবা হ্যাঁ লেখা তুমি যদি ওকে করো এই যে সেলিম নামে কাস্টম নামে হয়ে গেছে তাই না নিউ টেপ তারপরে এই যে এখানে আসো क्लिक उल्टा रिमुवेप 
custom new tab একটা কেটে এটা রিমুভ করে দাও রিমুভ করে দিলাম ঠিক আছে তারপর ওকে করো ওকে করলে ফিনিশ ওকে আহামরে কিছু না করলে তোমরা করতে পারবা ইটস নট এ প্রবলেম বা অনেক সময় আবার উল্টা পাল্টা হয়ে যায় যে অরিজিনালটা রিমুভ করো তাহলে আবার দোরে দোরে করে দিব স্যার আমার এটা আসে না এরকম আর কি ব্যাপারটা ওকে তাহলে আমরা কি করলাম অপশন সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া নিলাম এখানে আর একটা ইম্পর্টেন্ট আছে সেভ এর ব্যাপারটা অটো সেভ তো বলছি পরে আমি <laughs> আমরা আমি তো মাউস দিয়ে আনতেছি এখানে ক্লিক করতেছি এখানে আসতেছে তাই না এখন এই যে কালার এই কালারটা আমি কিবোর্ড থেকে আনতে পারবো আমি মাউস ধরবো না কিভাবে আইডিয়া আছে ওকে দেখো প্রথম সর্বপ্রথম অল্টার আছে না অল্টারে চাপ দিবা অল্টারে চাপ দেওয়ার পরে দেখো উপরে কিছু শর্টকাট কি আসছে আসছে ধরো হোম এর হোম এর কি হইল सब बंद कर फिलल तुम्हें बल्लम कलर कम्बिनेशन तो चाप दी बोल तो ঠিক <laughs> আছে <laughs> <laughs> বুঝতে পারছো এখন আমি যদি এখানে ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে কিবোর্ড দিয়ে যেকোনো জিনিস বার করতে পারবো না আচ্ছা এখন যদি বলি যে বোল্ড করব এই লেখাটুকু বোল্ড করব কিভাবে আনবো বোল্ড না না কিবোর্ড দিয়ে না
Very good. This bolt is going to be done. लागे सिलेट करने ले बोल्ड हुए जब अच्छा एक उन प्रश्न तो मदर आमी ये तो रेड कलर करते चाय सिलेट करा से रेड कलर करते चाय माउथ सारा करो रेड कर बो की कर बो कौन ए ए की करता से एन एन Mouse care, mouse care. Yes, I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that. No, you're not saying that. I'm not saying that. You're not saying that. Okay. Hundred crore. Color kunda. Okay. लाल कलर जाओ। Very good, very good. Good, ये भी मैं करता हूँ। पढ़ा था भी ना? In case कुछ हो भी पुत्र पूरे के लाल माउस ना इस तो लैपटॉप आ से। अल ये भी मैं करता हूँ भी, हाँ? Okay, बाह माउस दिलो ना। मैंने माउस तुम्हारे दिल पे ना इंडर होनी थी से बोलते से इधर कलर करने का हो। तुम कर पाओ। सही ना? पढ़ पाओ चु की बोलो तुम पर बात अच्छा देखिए अभी तुम्हारे को टेस्ट करो इधर ब्लू कलर करो ब्लू करो एंड ये करो तुम सुनो ब्लू कलर करो तो लेकिन उन्हें के मनी राज्य जिन चुप्पी को उनका कीबोर्ड स्टार्ट कर मोहस्त करे जय ए ऑल ए एफ सी एक मोहस्त करे कौन दौड़ करना है कीबोर्ड सामने से सिस्टम डा जानते होंगे जैसे ना सिस्टम डा जाना था क्या ताऊ पर आ जाते हैं ठीक है सुना अच्छा अखान जो दिया मैं सेम जिन स्टर बैकग्राउंड चेंज करी इ अल्टर ने चाप दिया और एक उठाई दी थी हमें अल्टर ने चाप दिया इस लो इसी दिया क्या दिया डे एल ना आई एल तो आ रखा था डे आई सी लो तो ना डे आई सी लो अल्टर एच आई वेरी गुड तब पढ़े ठीक है सर, ओके। पराजय बने क्या? ओके। दें, हम लोग होमेर में देते हैं इंपोर्टेंट अच्छा पेज फॉर्मेट पेंटर। हम्म बोलो इट इंपोर्टेंट तो हाँ बोलो इसमें देखा इसी लाम तो ये मने नहीं तुम पर फॉर्मेट पेंटर का यूज़ पर हो कारण आता है ना देखो फॉर्मेट पेंटर टा हो चें धोरो अमी परीक्षा रागे ए जिनिस टाइप का नया शी ख्याल करो नहीं जी धोरो मेरे तो टुक जाएगा आगे टुक मार्क करनी तो होगे ऐनी ऐनी एक टा फॉर्मेट दिया धोरो अमी तो मार्क ऐसे कुछ एक टा हैं ए स्टाइल दिया अमी इम्पोर्टेन्ट तो रो इखने अमी ये टेके हाइलाइट करो सपोज एरुकुम हाइलाइट कर लाम तो रो एरुकुम हाइलाइट करे इखन दिके कलर टच चिनाय दिलाम ठीक है सर एरुकुम हाइलाइट कर लाम तो खून पूरा टच सिलेक्ट करो परे जो दी इधर उपरे डबल क्लिक करी तो होले डा सिलेक्टेड हुए जाए फॉर्मेट पेंटर हुए लो तो � तो आमी जो देखें ने टांग दे देखो ये डे इम्पोर्टेंट हो गई है, ठीक है सर? अब आप जो दी एलाइट दे देंगे, तो यार आमी देखे देखे पूरा बोइट या तरह तरह के लोगों एक सेकेंड दिल बितो रहे हैं मैं। एलाइट इम्पोर्टेंट, एलाइट इम्पोर्टेंट, एलाइट इम्पोर्टेंट, एलाइट इम्पोर्टेंट, तब पूरे एलाइट इम्पोर्टेंट। 
আর যদি এইভাবে যদি না করি তাহলে আমাদের পদ্ধতি কি করা লাগবে ধরো আমি এটা এটা থেকে স্কিপ করলাম তাহলে আমরা কি কিভাবে হাইলাইট করি নরমালি এই দেখো এখানে সিলেক্ট করব এই যে এটাকে সিলেক্ট করব তারপরে এখানে যাব ঠিক আছে না আবার এখানে এটাকে সিলেক্ট করব আবার এখানে যাব আবার এটাকে সিলেক্ট করব এখানে যাব আবার এটাকে সিলেক্ট করব এখানে যাব তাই না কিন্তু এটা না কইরা এটা না কইরা আমি যদি একটু সিলেক্ট করে এটাতে ডাবল ক্লিক করি না তখন তো আর আমার এখানে আবার বারবার যাওয়া লাগতেছে না দেখো আমার বারবার যাওয়া দরকার নাই দেখো নেমে একসাথে কতগুলা করতে পারতে যেখানে ক্লিক করে হাইলাইট হয়ে যাবে মানে হাইলাইটের প্যান বানানো এই হলো ফরম্যাট পেন্টার হাইলাইটের প্যান বানানো কিন্তু এই ফরম্যাট পেন্টার তো আমরা যেটা কপি করি হুম ওইটাই তো যদি শিফট হয় না না সেটা তো কপির ব্যাপার আমি আমি শুধু খালি ফর হাইলাইটের কথা বলতে डबल क्लिक कर खुजतेड़ा जाए खुजते कपि कर कपि कर मार्सिंग আর এখানে আছে গিয়া অনলি কি কপি না কি লেখাটা দেখো তো কি দেখো কিপ টেক্সট অনলি ঠিক আছে দেখো আমি এখানে গেলাম আমি তো একটা কপি করছি এটা তাই না কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি এটা কিন্তু ইয়েলো কালার ইয়েলো কালার না জিনিসটা এখন আমি যদি কন্ট্রোল এ দিয়ে নতুন এটা গেলাম যাওয়ার পরে কন্ট্রোল এন हूबहुबी 
যে ফরম্যাটিংটা ছিল ঠিক আছে আর এইখানে করলে টেক্সট অনলি ঠিক আছে ওকে আর একটা কথা আছে পেস্ট স্পেশাল ধরো আমি এখানে আসলাম আসার পরে এখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিলাম দেখো এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ইনসার্ট দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক এ গেলে তো আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ পাই তাই না এখানে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে পেস্ট আছে না ফাইলের মধ্যে গেল কই এই যে ফাইলে আসলাম ফাইলে না হোমে হোমে গিয়ে তোমার এখানে ক্লিক করে এই যে জিনিসটা আছে না পেস্ট স্পেশাল এখানে যখন ক্লিক করো এখানে দেখো আরেকটা গড় আসছে আসছে না এখন এখানে আছে এইচটিএমএল ফরম্যাট তারপরে হলো কি পিকচার এনহ্যান্স তারপরে ফরম্যাটেড টেক্সট আরটিএফ তারপরে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট অবজেক্ট ঠিক আছে তারপরে ইউনিকোড এখন পেস্ট লিংক হলো লিংক এটা আর আমরা যে লেখাগুলি লিখি না এটা এইচটিএমএল ফরম্যাট থাকে এটা জেনে রাখো খেয়াল রাখবা যখন আমি ওকে করব তখন এইচটিএমএল ফরম্যাটে চলে আসবে যেরকম ঠিক আছে এখন এইখানে তো গেল এইচটিএমএল ফরম্যাট দেখো তারপর এগুলো অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের আর কি দেখাই দিই তারপরে এগুলো কি দেখাবে না আমি অনেক ভিতরে গিয়ে দেখাই দিছি তোমাদের ধরো এখানে আসলাম আসার পরে এই যে পেস্টের ব্যাপারটা পেস্ট স্পেশাল আমি সেটি বলতেছি ধরো আমি এখানে আসলাম অবজেক্ট ক্লিক করলাম অবজেক্ট ক্লিক করার পরে আমি যদি ওকে করি দেখো হো বাহ মানে একটু ফরম্যাটিং চেঞ্জ হয়েছে বাকিটা ঠিক আছে সব ঠিক আছে ওয়ার্ড অবজেক্ট যেটা জেনুইন আর এস টি এম এল এর ফরম্যাট আর ওয়ার্ড ডকুমেন্ট দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তোমার এ দেখো আমি যখন এখানে ক্লিক করছি না সিলেক্ট হচ্ছে না যখন এখানে ক্লিক করছি দেখো চতুর্দিক দিয়ে ফিট छोटे এখানে যদি ক্লিক করি দেখো এটা অটোমেটিকলি একটা ইমেজের মতন হয়ে গেছে ওকে এখানে ক্লিক করলে দেখো আর একটা হয়ে গেছে তো এই জায়গাতে সব সময় কিন্তু তুমি ওইখানে রাখলে ধরো তুমি এখানে আসো পেস্ট স্পেশালে আসো স্পেশালে গেলা এখানে গিয়া এইচটিএমএল ফরম্যাটে এটা এইচটিএমএল ফরম্যাটে আছে না তাহলে এইচটিএমএল ফরম্যাট দেখাবে ঠিক আছে ক্লিয়ার এই জিনিসটা মাথায় থাকে যেন দেখো আমি কিন্তু এখন সিলেক্ট করে ডিলিট করছি আর যদি আমি মাইক্রোসফটে অবজেক্ট ফরম্যাটে নেই তাহলে অবজেক্টটা হয়ে যাবে তখন আমি কিছু এডিট করতে পারবো না ডিলিট করলে পুরোটা ডিলিট হয়ে যাবে অথচ আমি এখানে সিলেক্ট করে ডিলিট করলে এই অংশটুকু ডিলিট হবে তখন কিন্তু পুরো ডকুমেন্টটা ডিলিট হয়ে যেত ঠিক আছে এই হলো যে তোমার এখানে অনেক ব্যাপার আছে এই যে তারপরে তুমি কি করবে পেস্ট এজ এ সেট এজ সেট এজ এ ডিফল্ট ডিফল্ট করে রেখে দিবা তাহলে আর সমস্যা না হবে করে দিবা দ্যাটস ইট ঠিক আছে তাহলে আমরা কি এই যে অবজেক্টে আসলাম অবজেক্টের ঘটনা জানলাম পেস্ট এর মধ্যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পদ্ধতি আছে চারটা আমরা জানলাম তারপরে এখানে কাট এন্ড কাট পেস্ট কপি তো পারো পারার তো কথা পারো না কপি পেস্ট করতে পারো না ওকে গুড হ্যাঁ 100 এ নেবা 100 এ নেওয়ার পরে এই ফরম্যাটে যাবা क्लिपोर्ड जिस क्लिकोमेटिकली बनानो पेज कवर आटोमेटिकली हाँ 
ধরো এই যে এখান থেকে গেলাম হ্যাঁ এখানে গেলাম ওটা হচ্ছে 610 ওটা ঠিক আছে ধরো আমি এখানে ক্লিক করলাম আমার একটা পেজ কভার হয়ে গেল তাই না এখন কোম্পানিতে যদি বলে তুমি নিজে একটা বানাও পেজ কভার পারবে না নিজে নিজে তুমি নিজে বানাবা এই তো কনফিউশন হ্যাঁ বলে গেছে ও বলে গেছে এই যে এখানে যাবা ব্ল্যাঙ্কে ক্লিক করবা ধরো এটাতে আমি বানাবো ঠিক আছে বানাই দেখাই দেখা লাগবে বা ও এটা এই আহ নই কইবো ও এটা এই যে এখানে যাবা হ্যাঁ এখানে গিয়ে এইভাবে দৌড়বা দৌড়ে এরকম একটা পেজ কভার আমরা নিব चूज कर আমি সালাম এখানে গেলাম যাওয়ার পরে এই যে এখানে গেলাম দেখো এটা যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিতে পারছি ঠিক আছে তারপরে এটার উপরে আমি ইচ্ছা করলে অনেক কালার নিতে পারবো তাই না এই যে এখানে আমি আবার ছবি নিয়ে আসতে পারবো কোনো সমস্যা না ওকে এখান থেকে ধরো এই যে যে কোন একটা ছবি আমি নিয়ে তারপর আবার নিজে নিজে বানাইতে পারি লেখাও তো লিখতে পারি তাই না তাহলে এই যে এখানে আর কোনো সমস্যা আছে কোনটা এই আপনি দেখেন তো সঞ্জি দা এখানে আমরা এই আজকে যে জিনিসটা আমরা রেকর্ডিং করতেছি কি কি করছি বুঝছেন কালকে যে জিনিসগুলো দেখাইছি না সব দেখাইছি এর ভিতরে আমরা আজকে স্পেশাল ভাবে যেটা জানছি সেটা হলো ফরম্যাট পেইন্টার ক্লিপবোর্ড তারপরে পেস্ট স্পেশাল এই জিনিসগুলি এই এইগুলি জানছি আমি ভিডিওতে বলে দিছি সমস্যা নাই ও আবার প্র্যাকটিস করব সবগুলো আর মুখস্থ না কইরা मोटामुटीपारे क्लिक कर समस्या 
এটা আসলে আবার দেখো নতুন আপলোড করছে अवेलेबल मेक अवेलेबल ऑफलाइन ये है ना क्लिक करते होंगे अवेलेबल फेवरेट कलेक्शन माय कलेक्शन ओके आ इधर कहीं नहीं रह बिना अच्छा जाक अंत पर बताओ गलो इतना इंसर्टर मोड़ते गलाम जाओर पर इतना शेप कुनो समस्या नहीं स्मार्ट आर्ट परना जिधर परना এখন দেখাইলে কতবার দেখাইছি তারপর মাথায় থাকে না কিচ্ছু এখানে দেখো এই যে এখানে ক্লিক করার পরে আমরা ব্ল্যাঙ্কে গেলাম রনক পারনা মার্কস স্মার্ট আর্ট পারনা এই যে এখানে ক্লিক করো এই যে এটা তো ইম্পর্টেন্ট জিনিস স্মার্ট আর্ট এখানে যাব হায়ারার্কিতে যাব এখানে যাব এখানে যাব তারপরে কোম্পানি এখানে এন মনে করো মানে মেন যে মালিক তার আন্ডারে যেমন মনে করো এখানে শেখ হাসিনার নাম দিলা এখানে মন্ত্রী পরিষদের নাম দিলা এখানে এমপি দের নাম দিলা এমপি পরে কি এরকম আর কি নিচে 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 এরকম আসবে বুঝতে পারছো এখন মেন জিনিস হল এখানে আর লোক বানাবা এই ঘরগুলা নিজে নিজে কেন বানাবা তোরা আমি এখানে ক্লিক করছি এই যে শেপে যাবা এই যে শেপ শেপে গিয়ে বেলো নিচে আরেকটা হলো আবার শেপে যাবা আরেকটা আবার শেপে যাইয়া আফটার এ ক্লিক করবা আরেকটা ঠিক আছে আবার এটার নিচে যদি বানাও তাহলে বেলো শেপ মানে বেলো তার নিচে আরেকজন আবার তার পাশে আরেকজন আফটার তার পাশে আরেকজন আফটার এরকম বানাইতে হবে ঠিক আছে ওকে এটা হচ্ছে কি তোমার এই যে এইখান থেকে শেপ স্মার্ট আচ্ছা চার্ট নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে চার্ট 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 হুম আইডিয়া চার্ট কি অর্থ কি तीन मास পরের তিন মাসে এত পরের তিন মাসে এত পরের তিন মাসে এত তিন মাস বলতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ তিন মাস তারপরে হ্যাঁ 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 তুমি যাও তোমার তুমি কলেজে সময় হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি তোমার এই যে হিসাবটা এখন আমি এইখানে ধরো এই যে ফোর্থ ওয়ালাইকুম সালাম বলো ধরো হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে কি বার শুক্রবার শনিবার রবিবার রবিবার থেকে কালকে শনিবার বন্ধ 16 ডিসেম্বর এই শনিবারে দরকার না রবিবার থেকে আসো ঠিক আছে বিজয় দিবস বন্ধ না দিলে সরকারে সমস্যা করবে আমাদের ওকে এইখানে ধরো আমি লিখলাম 10 10 লিখলে দেখো এই যে এই যে এই যে এটা আছে না এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ এইখানে এই যে তোমার চার নাম্বার মনে হয় এটা এটা বড় হয়ে যাবে দেখো এখানে এন্টার করার সাথে সাথে এটা বড় হয়ে যাবে বড় হইছে না কারণ এখানে 10 দিছি তো আমি ঠিক আছে এখন যদি আমি এটা বন্ধ করে দেই তাহলে এটা আমার ডকুমেন্টে চলে আসে এই যে এটা হলো চার্ট কালারের সাথে দেখো এই যে ফার্স্ট কোয়ার্টেন সেকেন্ড কোয়ার্টেন এই কালারটা আছে এটা তো বোঝার সহজ এই কালারের সাথে এই কালার এই কালারের সাথে এই কালার তাই না ওকে তাহলে এটা সম্পর্কে আর কোনো কাহিনী নাই ধরা নাই ঠিক আছে পারি আচ্ছা স্ক্রিনশট আল্লাহ সঞ্জিদা এটা স্ক্রিনশটটা পারেন না এরকম কথা বলো না আমি তো সব দেখাইছি কি করব পুরো কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেছে না তোমার কি কই দেখো এখানে আমি একটা স্ক্রিনশট নিব হ্যাঁ অটোমেটিক জায়গা করে নিবে সে অটোমেটিক্যালি জায়গা এখানে যাও সব বন্ধ করে দাও সমস্যা হবে একটা রাখবা শুধু এগুলি সব বন্ধ করে দাও এগুলি সব বন্ধ করে দাও ঠিক আছে তাহলে আমার কি আছে একটা ডকুমেন্ট ওপেন আছে সেটা হলো এমএস ওয়ার্ড ওকে এখন একটা স্ক্রিনশট যে জিনিসটা তুমি নিবা সেটা আগে ওপেন করো এখানে কিভাবে ওপেন করবা এখান থেকে যাবা ধরো তুমি কোন ছবি নিতে চাও হ্যাঁ একটা ছবি স্ক্রিনশট নিবা তুমি ওইখানে এখানে যাও ট্রেনিং এটা না এটা নিব না আমরা এখানে গিয়ে আরে এটা কেন 
चले इमेजर भलम मन कर बुकमार्क क्लियर समस्या नई तुम क्रस रेफारे 
এই দেখো একটা সিম্পল একটা জিনিস একটা টেবিল নিতে একটা টেবিল নিলাম লিখলাম আইডি ফ্যাশন আইডি 1 আইডি 2 ঠিক আছে এখন আমি ইনডেক্সিং করব এখানে ধরো এটা দিয়ে আসলাম এটা হলো গিয়া এল ই এস এস ও এন লেসন 1 এটা সিলেক্ট কইরা হেডিং 1 লেসন 1 শুরু করলাম এখানে এসে লেসন 2 শেষ লেসন 1 শেষ এখান থেকে লেসন 2 হবে এল ই এস এস ও এন লেসন 2 আবার সিলেক্ট করলাম হেডিং 1 এ গেলাম আবার এখানে আসলাম আসার পরে ধরো আরেকটা লেসন দিলাম এখানে ধরো এখানে গেলাম এল ই এস এস ও এন লেসন 3 দিলাম এভাবে বানাবা বানানো ও লেসন 3 দিয়ে বললাম যে সিলেক্ট করা হেডিং 1 এ ক্লিক করতে হবে প্রতিবার এখন আমি যদি এখানে আসি আমার টেবিলে আসলাম হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলাম ইনসার্ট এ গেলাম ক্রস রেফারেন্স এ ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি এখানে গিয়া হেডিং এ ক্লিক করলাম তাহলে আমি তিনটা লেসন বানাইছি লেসনটি আইলো এখানে ক্লিক করার পরে আমি যদি ইনসার্ট করি ইনসার্ট করার সাথে সাথে দেখো এখানে লেসন 1 চলে আসছে এখন আমাকে পেজ নাম্বার দিতে হবে তাহলে পেজ নাম্বারে যাব এই জায়গা থেকে পেজ নাম্বারটা সিলেক্ট করে দিতে হবে এখন যদি আমি ইনসার্ট করি তাহলে দুই নাম্বার পেজ আসছে এখন আবার এখানে আসব এই যে জায়গায় দ্বিতীয়টা সিলেক্ট করব এখান থেকে হেডিং টেক্সটটা সিলেক্ট করব ইনসার্ট করব তাহলে লেসন 2 চলে আইলো এইভাবে সূচিপত্র বানাইতে হয় তারপরে এখানে আইসা পেজ নাম্বারটা সিলেক্ট করতে হবে তারপরে ইনসার্ট করতে হবে পেজ নাম্বার 5 তারপরে এখন আমার তো আরো দরকার আছে তাই না এখন এখানে আসবা এটা ট্যাব দিয়ে আসলে আবার হয়ে যাবে এখানে তিন নাম্বার দিবা এখানে একটা ক্লিক করবা ক্লিক করার পরে লেখন 3 সিলেক্ট করবা সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে হেডিং টেক্সটটা সিলেক্ট করে দিবা ইনসার্ট করবা আমার লেখন 3 চলে আসে তারপরে এখানে একটা ক্লিক করবা এখানে ক্লিক করে এখান থেকে পেজ নাম্বারটা চিনাই দিবা তারপরে ইনসার্ট করবা পেজ নাম্বার 9 চলে আসে এখন ক্লোজ করে দাও এখন আমি যদি লেসন 2 তে যেতে চাই তাহলে কন্ট্রোল এ ধরে এই যে লেসন 2 তে যদি আমি ক্লিক করি আমাকে লেসন 2 তে নিয়ে আসছে তারপরে ধরো আমি যদি এখন আবার এইখান থেকে লেসন 3 তে যেতে চাই এই যে দেখো এখানে ক্লিক যদি করি লেসন 3 তে নিয়ে আসছে এই সূচিপত্র মলাড এর পরে যে ইনডেক্সিং থাকে না তো এর পরে থাকে না কত নাম্বার পেজ এ লেসন টেসন সব এটা বানানো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে বুঝলো ক্রস রেফারেন্স ঠিক আছে অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা তো লাগবে যে কোন জায়গা ইন্টারভিউতে লাগবে যেখানে যাও সেখানে লাগবে ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে গেল এটা তাহলে ক্রস রেফারেন্স হেডার ফুটার পেজ নাম্বার পারেন হেডার এই যে এখানে ক্লিক করলে হেডার হয় ধরুন এখানে আমি ক্লিক করলাম এটাতে ক্লিক করলাম দেখেন প্রত্যেক পেজের মাঝে মাঝে ই হয়ে গেছে আমার হেডার হয়ে গেছে এখন আমি কি করব এইখানে লিখব ধরুন আমার কোম্পানি নাম জি সি জেড লিখলাম হ্যাঁ তারপর এখানে ডেট দিব এখানে ডেট দিলে আমি ইনসার্টে গেলে এই যে দেখেন ডেট আছে তাহলে কোন ফরম্যাটে দেব এই ফরম্যাটে দেই না না আমার ডেট চলে এলো এখন আমি এখানে পেজ নাম্বার দেব তাহলে আমার পেজ নাম্বার কোথায় আছে এই যে পেজ নাম্বার আছে কারেন্ট পজিশন যেখানে আছে এখানে দিলাম তাহলে আমার পেজ নাম্বার 1 হলো এখানে জি সি জেড এখানে পর এখন এখানে এখানে ক্লিক করেন এই যে দেখছেন পরতে দি পেজে পেজ নাম্বার জি সি জেড সব নাম্বার হয়ে গেছে এটা হলো পেজ নাম্বার আর ফুটার জিনিসটা হলো নিচে ধরুন আপনি এখানে ক্লিক করলেন এটাতে ক্লিক করলেন দেখেন প্রত্যেক পেজে নিচে এরকম জায়গা হয়ে গেছে পেজ নাম্বার হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে তো নিচে আপনি মোবাইল নাম্বার লিখতে পারবেন নিচে নিচে দিয়ে লিখতে পারবেন প্রত্যেক পেজে নিচে এটা হলো পেজের নিচের অংশটা কাজ হ্যাঁ এখানে আপনি ডাবল ক্লিক করে ইচ্ছা করলে অনেক কিছু লিখতে পারবেন যেমন এম ও বি আই এল মোবাইল 1000 দেখেন প্রত্যেক পেজে এখন মোবাইল নাম্বার হয়ে গেছে খেয়াল করে দেখেন এই যে মোবাইল এই যে মোবাইল নাম্বার দেখেন প্রত্যেক পেজে পেজে মোবাইল নাম্বার ঠিক আছে তাহলে আমাদের ইনসার্ট এর মধ্যে হেডার হইলো ফুটার হইলো পেজ নাম্বার হয়ে গেল তাই না এই পর্যন্ত কমপ্লিট টেক্সট বক্স আছে জানেন টেক্সট বক্স টেক্সট বক্স এখানে ক্লিক করে এখানে এই যে ড্র বক্স এখন আপনি ডকুমেন্টের যে কোনো জায়গায় এখানে লিখতে পারবেন ড্র বক্স দাঁড়ান এটাকে অ্যাক্টিভ করে নেই অ্যাক্টিভ করার পর এখানে আসবেন এই যে ড্র টেক না এটা এটা এইখানে আসেন ড্র টেক্সট এখানে আইসা ধরুন আপনি এখানে একটা জিনিস নেবেন এই যে এরকম করে আপনি লিখতে পারবেন এটা হলো বক্স ঠিক আছে
गलो इटा जी इंसर्टेड टेक्स्ट बॉक्स हाँ टेक्स्ट बॉक्स तो गलो क्विक पार्ट्स इटा हो चुकी है बोने करो जब मन ए ऑन्शो टू को है आमी अरु बोरो नहीं थे पर ये तो टू को निला हूँ मैं गलाम ओके दरन प्रतिदिन आपने रोपी चुकी है ऑन्शो टू को लिखते होए तो ना प्रत्येक दिन लिखते होए तो यहाँ आपने क्विक पार्ट सीखिया एक बार सेव करने लगा बार बार लिखते होगे ना सापोस दौरे ना आपने एक ना आश्लेषण एक ना आइशा एक जो ऑन्श होता है ना एक ना क्लिक करो एक ना क्लिक करे एक ना एक ना नाम दें दौरे एक परेंट दे परेंट एक ना क्लिक करो बें आकाश नाम है मिस सेव कोला में जा ठीक है सर एक बार आपने दौरे ना आपने नोटुन एक डॉक्यूमेंट निकलें कंट्रोल ऐड दिया मैं एक नोटुन डॉक्यूमेंट आया था नोटुन डॉक्यूमेंट खोल लाम एक बार आमर वो जिन इस टाइप करे लेक तो आपने टाइप ना कोई रहा एक ना आइशा जो दी ये जो कोई पार्ट से क्लिक करें आकाश से ना आकाश आकाश शेर पर जो क्लिक करें तो हमले जिन इसका ऑटोमेटिक फ़ैलाव भी एप्लीकेशन रखते पर दोनों एक एप्लीकेशन फॉर्मेट की लास्ट ना एक वो भी सेव करें खाने रखते पर बन ठीक है सर मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके गलो इटा पेज नंबर गलो टेक्स्ट गलो ऑब्जेक्ट � एड नीज रही है पर नेट शॉट्स एड क्या मैं आर्ट करूं इसका नज़ाब बन हमें एडी जंडी दी चाहिए दर्श हमें एडी जंडी दी चाहिए दौरान इसका ने रिपोर्ट ना आर्ट वर्ड हम्म ऐसे दौरान आर्ट वर्ड की है हमें चले रुको मत करते पर ही सर पर ही ना एजेंस को ली तो इजी है एक बार तो है ना इंसर्ट के लाम टेक्स्ट के लाम तार पड़े अपना क्विक पार्ट्स क्विक पार्ट्स वो लोग या ऐसे तो देख लाम ऐसे तो देख लाम ड्रॉप कैप ड्रॉप कैप तो होते हैं प्रथम और कोटा ये हो गए जो एक है ना जब वो एक है ना जब और पड़े दौरान अपना एक है क्या ये ये तीन माजे माजे क्या कर रही थी ओटा और नेर ओटा तीन डालाइन पे इसे इट हम लोग ड्रॉप के ओके तार पड़े जिन्हें लो सिग्नेचर सिग्नेचर लाइन सिग्नेचर लाइन हो चुकी है अपना दौरान अपना एक है ना एक एप्लीकेशन लेख लें लेख आप पड़े एक है ना एक तो सिग्नेचर बॉसे सिग्नेचर दिखो तारे बोला जाए ना कोताही सिग्नेचर आपने एप्लीकेशन रेडी कर बैंड उन अन्ना में एक तो सिग्नेचर एप्लीकेशन बनाए लें तो आपने एक है ना जेते हो बे एक है ना किए उन अटेजिक ने सुन दिए हो बे ठीक है सर दर्म जब ने ऐसे दिया ये साथी आ तो इटा इटा नाम हुलो सिग्नेचर पे पार डेट एंड टाइम आपने एक है ना क्लिक को ले जे डेट टा दी थी चाहे ठीक है ना आपने डेट तो ना मैं ये फॉर्मेट जो दी थी चाहे ये फॉर्मेट तो ले इटा सिलेक्ट कर दो ओके अब जो लॉन्नो फॉर्मेट दी थी लॉन्नो टा ओके करो साथ ही साथ ही आपने डेट � दरन ऑब्जेक्ट तो होती है क्या आपने अन्नो को ना एक डॉक्यूमेंट ऐसे एक हम देखें टेक्स्ट फ्रॉम आधार पर दरन एक हम देखें एक डॉक्यूमेंट आपने नहीं आज देखा नहीं क्या नहीं क्या लाम जब और पढ़े एक हम देखें एक टा एमएस वाले डॉक्यूमेंट दरन एक इंसर्ट ए फाइल इनटू इट्सेल्फ डॉक्यूमेंट � मैंने वही कहने आरेक टा फाइल चेलेस से जिरे एक टा डॉक्यूमेंट चेलेस से देखें ऑटोमेटिक पूरा डॉक्यूमेंट आई कहने चेलेस से ठीक है सर तो लाम राइट दिया डॉक्यूमेंट नियास्ते पढ़ते सी ठीक है सर ऑब्जेक्ट इक्वेशन करना अच्छा इक्वेशन इजे जो हम मने करन एट इक्वेशन बोलते थक गए इसके कोरन एडे लास्ट बोरो कर बो बोरो कर अर पड़े इक्वेशन को था ऐसे इंसर्टेक्ट इक्वेशन दर में जाएंगे तो जाबे एजेंसी गुली कीबोर्ड है कीबोर्ड है एडे एडे कीबोर्ड है हम लोग कीबोर्ड दिया टाइप कर बो प्रथम आपने क्या की कर तो बे इंसर्टेक्ट जितना हो बे एक एक है ना क्लिक करें किसी फॉर्मूला से शेगुली नियास्त हो बे अमार प्रथम की ब्रेकेट आसे आपने ब्रेकेट एक क्लिक कर बन 
তাহলে এখান থেকে ব্র্যাকেটটা চুজ করবেন ব্র্যাকেটের ভিতরে আমি কি লিখব x a লিখব লেখার পরে তারপরে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পরে আবার এই যে এখানে যাবেন গিয়ে এখানে গিয়ে এটা যখন নিয়ে আসবেন সিলেক্ট করে এই যে এখানে যখন আমরা ক্লিক করব তাহলে এটাতে ক্লিক করলে আসে না কি जाए पावर ऊपर बस मैं जैसे प्रतिकार এটা লিখলাম লিখা ইনসার্ট করলাম ক্লোজ করলাম তারপরে 1 2 3 আমি টেলিফোন শব্দটা না লিখা টেলিফোন না লিখা সিম্বল দিয়ে বুঝাই দিলাম আর কি এইটাই ওইখানে গেলেই আপনি পাবেন এটা তো একেবারে সিম্বল জিনিস ঠিক আছে তো আপনার এই যে যত ডি আই পর্যন্ত এখান থেকে এই এর পরে রেফারেন্সের পরে তেম কিছু নাই এটাই ইম্পর্টেন্ট ইনসার্ট এই এই এটার পুরো সবগুলো জানতে হবে যেহেতু হোম এর সব জানেন তাই না তাহলে ইনসার্ট এর গিয়ে এটা আপনার কমপ্লিট করেন ঠিক আছে ओके, ओके, तो अपने